المتقی کارا اللہ بولتے ہیں اللہ دینا یہ امینوں نے بھی غائب جارا ہے غائب ہے بشش پڑی متقی ہوتا ہے ہونے ہمارے غائب ہے بشش پڑتا ہوتا ہے غائب کی এই উত্তর হচ্ছে গায়ে পথে ছয়টা বিশ্বাস যদি আপনি মুমিন হতে চান তাহলে ইমানের ছয় পিলারে বিশ্বাস করতে হচ্ছে এক নম্বর আল্লাহ বিশ্বাস দুই নম্বর ফেরেস্তা গানে বিশ্বাস তিন নম্বর আসমানে কিতাব চার নম্বর নবী রসুল গান পাঁচ নম্বর পরকান আর ছয় নম্বর কি তাকদির বা ভাগ্যের ভালো মন্দ ছয়টার একটাও কি চোখে দেখা যায় কি না হয়তো কোরআনটা আমরা খালি দেখি আসমানে কিতাবের মধ্যে কোরআনটাকে দেখি আর হাদিসগুলোকে দেখি তাও কিতাব আকারে আমরা কিন্তু নবীদের মধ্যেও কোনো নবীকে দেখি না দেখি ইমানের ছয় পিলার আল্লাহ বিশ্বাস না দেখে বিশ্বাস ফেরেস্ট আপনি কি দেখেছেন কখনো জিত জাতিকে দেখেছেন আমরা যে আত্মা বা রুহ নিয়ে চলাফেরা করছি রুহটাকে দেখেছেন পরকাল পরকালে আমরা যে যাব কবর কেয়ামত আসর মিজান কুলসিরত সাওয়াল জবাব দেখেছি আমরা কিচ্ছু দেখি নাই আওয়াজে কাউসার দেখেছি তাকদির ভাগ্যের ভালো মন্দ আল্লাহ পাক তাকদির লিখে রেখেছেন কোনো ব্যর্থ ঘটবে না দেখেছি আমরা তো ইমানের ছয় পিলার সবই তো গায়ের অদৃশ্য এখন অদৃশ্যে বিশ্বাস না করলে আমি মুমিন হতেই পারছি না অদৃশ্যে বিশ্বাস না করলে আমি মুমিনই হতে পারছি না মুসলিম হওয়া তো আরও দূরের পা বিশ্বাসই হতে হলে আমাকে গায়েবে বিশ্বাস করতে হচ্ছে যেগুলো দেখা যায় না এখন আল্লাহ পাকের কোনো আদেশ চলে আসলে না দেখেই তো বিশ্বাস করতে হবে এর নামে তো ইসলাম এখন এই বিশ্বাসকে যদি আপনি বলেন ধর্মান্ধতা তাহলে তো সমস্যা কারণ কোনো কোনো ক্ষেত্রে আমাদেরকে না দেখেই আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল বিশ্বাস করতে হচ্ছে তো ইসলাম অর্থ হচ্ছে আল্লাহ পাকের আদেশ নিষেধগুলোকে মেনে নিয়ে আত্মসমর্পণ করার পর শান্তি অর্জন করা আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে শান্তি অর্জন করা এবং এই নামকরণ করেছেন কে ইব্রাহিম আহ ইসলাম যার ব্যাপারে আমি দুইটা দলিল দিলাম মা সামনে যান এখন ইসলাম কি শুধু একটা কালচারের নাম নাকি পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা নাম উত্তরটা আল্লাহ থেকে নেই আমরা উত্তর দিব না কে উত্তর দিবে আল্লাহ পাক আল্লাহ পাক বলছে সুরা মাহিদার তিন নম্বর আয়তে কয় নম্বর আয়ত রেফারেন্স গুলো মনে রাখবেন বাসায় গিয়ে চেক করবে সুরা মাহিদার তিন নম্বর আয়তটা নাজের হয়েছে কখন সানো রসুল বলে দিচ্ছি যখন রসুল সাল্লাহ আলী ওসালাম বিদায় হজের ভাষণ দিয়েছে বিদায় হজের ভাষণ তিনি চারটা ভাষণ দিয়েছে পাটা ভাষ চারটা কোনো বড় মেয়ে এসে আরও বেশি পাঁচটা ছটার কথা কিন্তু আমি জানি অথেন্টিক চারটা তো চারটা ভাষণের মধ্যে একটা ভাষণ শেষে আল্লাহ পাক এই আয়টা নাজিল করলেন যখন তিনি বললেন যে আমি কি তোমাদের কাছে দিনকে পৌঁছে দিয়েছি সাহাবিগান বললেন হ্যাঁ পৌঁছে দিয়েছে তিনি তিনি আকাশের দিকে আনন্দ তুলে বলেন আল্লাহ হাফেজ স্যার যে আল্লাহ আপনি সাক্ষী থাকুন আমি আমার দায়িত্ব পালন করেছি ঠিক আছে এখন আল্লাহ পাক নাজিল করলেন আজকের দিনে আমি ইসলামকে কামেল করে দিলাম পরিপূর্ণ করলাম তোমাদের উপর আমার নিয়ামতকে পূর্ণতা দিলাম তোমাদের উপরে তিনি ইসলামকে মনোনীত করে আমি আল্লাহ সন্তুষ্ট হয়ে গেল তাহলে ইসলামকে আল্লাহ পাক কি বললেন তোমাদের জন্য দিনকে কি করেছে পরিপূর্ণ করে দিয়েছে তো পরিপূর্ণ যে বিষয়টা সেখানে সব কিছু সমাধান থাকে না ঠিক এই কারণে আমরা ইসলাম অর্থাৎ কোরআন সন্ধ্যা ঘাটলে দেখবো এমন কোনো বিষয় নাই যেটা কোরআন সন্ধ্যায় নাই আছে এমন কি কোনো বিষয় আছে যেটা কোরআন সন্ধ্যায় নাই হয়তোবা আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির সমস্যা হয়তোবা আমার জ্ঞান সেই পর্যায়ে যায় নাই অথবা আমি বুঝেও না বোঝার ভান করছি জেনে না জানার ভান করছি কথা কি বুঝতে পারছেন হয় আমার জ্ঞান সেই পর্যায়ে পৌঁছায় নাই এটা একটা কারণ হতে পারে অথবা আমি জানি জেনেও অস্বীকার করছি অথবা বুঝেও না বোঝার ভান করছে দেখে না দেখার ভান করছে কোরআন এবং সন্ন্যায় কি নাই আপনি খুঁজবেন দেখবেন মাথার চুলটা কিভাবে আসরাতে হবে এটার হেদায়ত কোরআন সন্ন্যা দিয়েছে তাই নাই চুল আপনি রাখতে চান যেটা আপনি সুন্নত মতো রাখতে চান কিভাবে রাখবেন সে কোথাও হাদিসের মধ্যে আছে রাতে ঘুমাবেন ঘুমানোর সুন্নত নাই ঘুমানোর সুন্নত মানে সেকুলারা বোঝে না সুন্নত মানে হচ্ছে আদর্শ সুন্নত মানে কি আদর্শ গাইডেন্স রাতে ঘুমানোর গাইডেন্স কি কোরআন সুন্নায় নাই আছে ঘুম থেকে উঠব গাইডেন্স নাই এই ঘুমিয়েছে দুঃস্বপ্ন দেখেছে এখানে গাইডেন্স নাই আছে পবিত্রতা অর্জন করবেন কিভাবে প্রচুর গাইডেন্স নাই ফরজ গোসল হয়েছে গোসল করতে হবে গাইডেন্স নাই সুন্নত নাই আছে নামাজ পড়বেন সুন্নত আছে তাহলে আওয়াজ করতে চান সুন্নত আছে জিগির আসগার পড়বেন সুন্নত আছে আপনি এখন নামাজ কালাম শেষ ইবাদত বন্ধু কি শেষ পরিবারে গেলেন পরিবারে কিভাবে চলতে হবে হেদায়ত নাই আর পরিবার বাদ সমাজে আসেন সমাজে আপনি কেমন করে চলবেন হেদায়তি গুরাং শুনে নাই সামাজিকতার আর স্বতন্ত্র একটা সুরাই আছে সামাজিকতার স্বতন্ত্র একটা সুরাই আছে তার নাম সুরা হুজুরাত কোন সুরা সুরা হুজুরাত 
মহিলাদের অধিকার নিয়ে কথা বলেন মহিলাদের অধিকার নিয়ে কি কোরআন সুন্নাহ কিছু বলে নাই সূরা নিসা নামে আলাদা সূরা নাই আছে বিশ্বের সবচেয়ে বড় ফিতনা আসবে হচ্ছে ওই দাজ্জাল মাসিহুদ দাজ্জাল এখান থেকে বাঁচার জন্য উপায় নাই কোরআন সুন্নাহ একটা সূরায় মূল দেয়া আছে সূরা কা যে বুঝলে দাজ্জাল থেকে বেঁচে থাকবে ইনশাআল্লাহ মনে করেন এখন সমাজ পেরি আমরা রাষ্ট্রের গণ্ডিতে আসলাম রাষ্ট্র চালাবো জিও পলিটিক্স জিও পলিটিক্যাল বিষয়গুলো ডিল করবো কোরআন সুন্নায় নাই সুরা আনফাল পড়েন সুরা আরফ পড়েন সুরা আজাদ পড়েন সুরা মাহিদা পড়েন দেখবেন আপনি গাইডেন্স পাচ্ছেন এখন মানবেন কি মানবেন না সেটা আপনার উপর মানবেন কি মানবেন না সেটা কারো করেন এটা ব্যক্তি স্বাধীনতা আল্লাহ পাক কিন্তু আপনাকে একদম জোর করে ধরে মসজিদে নিয়ে আসবেন না আল্লাহ পাক আপনাকে জোর করে কিন্তু হালাল খাওয়াবেন না যদি আপনি হারাম খেতে যান আপনার চয়েস চয়েস ইজ ইউর্স আপনার চয়েস আপনাকে ষাট বছর সত্তর বছর বা একশো বছরের হায়াত দেওয়া হয়েছে আল্লাহ পাক জাস্ট দেখছেন পরীক্ষা নিয়াব নুয়াকুম আইয়ুকুম আহসান মোহামেলা তোমাদের মধ্যে আমার শ্রেষ্ঠ কে এতটুকু আল্লাহ পাক আপনাকে ফোর্স করবেন না দায়েরাও ফোর্স করবে না আলেবরাও ফোর্স করবে না তবে কেউ ফোর্স করবে না কারণ আল্লাহ পাক বলছেন যে ফাইন তুমি উপদেশ দেবে শুধু উপদেশ দাদা তুমি তুমি কারো প্রতি দারোগা নাও ফায়দা উপদেশ দাও যদি উপদেশ কাজে আসো তো কমপ্লিট কোড অফ লাইফ আল্লাহ পাক দিয়েছেন এখন আপনি মানবেন না মানবেন না এটা আপনার ব্যাপার এখানে আমাদের কিছু বলার নাই কিছুই বলার নাই হ্যাঁ এখন যদি আপনি মনে করেন যে আমি পরকালে নাজাত পেতে চাই দুনিয়াতেও সাফল্য পেতে চাই তাহলে আমাদের নসিহত হবে যে আপনি পরিপূর্ণ রূপে কোরআন সুন্নায় প্রবেশ করুন ইনশাআল্লাহ দুনিয়াতেও সফল হবেন পরকালেও সফল হবেন যদি না করেন তাহলে যে অংশটুকু আপনি প্রবেশ করবেন না ওই অংশ আপনি সাফার করবেন মনে করেন যে আপনি যদি রাসুলের মতো না ঘুমান তাহলে ঘুমের ক্ষেত্রে আপনি সাফার করবেন রাসুলের মতো যদি আপনি খানা না খান খাবার না খান তাহলে সাফার করবেন খাওয়ার ক্ষেত্রে সাফার করবেন রাসুলের মতো যদি নামাজ না পড়েন সেখানে সাফার করবেন রাসুলের মতো অর্থনীতি না চালান অর্থনৈতিক জীবনে আপনি সাফার করবেন আপনাকে কষ্ট ভোগ করতে হবে রাসুলের মতো পরিবার না চালান পরিবারে আপনি সাফার করবেন বিয়ে শাদি করতে চান রাসুলের আদর্শ মেনে না করে ওখানে সাফার করবেন যতটুক বের হয়ে যাবেন ইসলাম থেকে ততটুক জাহিলিয়াত আপনাকে গ্রাস করে ফেলেন এবং আপনি কষ্ট সহ্য করতে হবে তখন আর যদি পরিপূর্ণ ইসলাম থেকে দূরে থাকেন তাহলে পরকালটা পুরোই বরবাদ এবং দুনিয়াতেও বরবাদ হবেই আল্লাহ পাক এভাবে একটা কোড অফ লাইফ দিয়েছেন তাহলে আমরা শিখলাম যে ইসলাম একটা দিন মানে কোড অফ লাইফ জীবন ব্যবস্থা যেখানে জীবনের প্রত্যেকটা বিষয়ের সমাধান আপনি মানা না মানার এখতিয়ার কার নিজের আপনার কেউ ফোর্স করবেন তারপর কি এটা ছাড়া কি অন্য কোনো দিন চলবে কিনা ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো রিজাম অন্য কোনো মতবাদ তরিকা বা অন্য কোনো জীবন দর্শন চলবে কিনা এটা একটা বড় প্রশ্ন উত্তর কি উত্তর আমরা কোথা থেকে নিব কোরআন থেকে আল্লাহ কি বলছেন চলুন দেখি আল্লাহ পাক বলছেন সুরা আর ইমরানের পঁচাশি নম্বর আর কত নম্বর আর আর ইমরান পঁচাশি আল্লাহ পাক বলছেন ইসলাম কেউ যদি ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো দর্শন অন্য কোনো দিন অন্য কোনো সুগুণ ব্যবস্থা অন্য কোনো প্রোডাক্ট লাই ফলো করে পশ্চিম কালের প্রবল গ্রহা এখানে আরবি গ্রামার অনেক স্ট্রং আর এখানে বলা হচ্ছে কোনোভাবেই কমন বড় হবে এমন না যে হ্যাঁ সুযোগ আছে অল্প একটু হবে অল্প একটু হবে না চান্স আছে এমন না তাই কোবালা পশ্চিম কালেও কবুল পাওয়া কোনো কোনো দর্শন মানলে চলবে এটা কার কথা এখন আল্লাহ পাক কিন্তু আপনাকে ফোর্স করবেন না আল্লাহ আপনাকে জানিয়ে দিচ্ছে ডিসিশন আপনার দুনিয়া এবং আফরাত আপনার যার যার দিন তার তার যার যার কবর তার তার আল্লাহ পাক দেখছেন লিয়া বলি আইসান আমালা কে আমার উত্তম কে সর্বশ্রেষ্ঠ তবে আল্লাহ পাক যখন ধরবেন ভাই কঠিন ধরা ধরবে ইনশাআল্লাহ আল্লাহ রবুল আলমিন যখন ধরবেন ছাড় দিতে 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 যখন ধরবেন এমনভাবে ধরবেন যে একদম ছিন্ন ভিন্ন করে রেখে দেবেন এটা আল্লাহ শুন না আল্লাহ রবুল আলমিন সবসময় কঠিনভাবে ধরেন না কিন্তু ছাড় দেন ছাড় দেন ছাড় দেন ছাড় দেন লম্বা করেন সময়টা লম্বা করেন যাতে করে তার বিরুদ্ধে আল্লাহর প্রমাণ শক্ত হয় তারপর যখন ধরবেন এমন ধরো ধরবেন একদম ছিন্ন ভিন্ন করে রেখে দিচ্ছ এটা আল্লাহ পাকের সময় দুনিয়াতে ধরলে তাও ভালো যে পরকালটা হয়তো বেঁচে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে আর দুনিয়াতে না ধরে যদি পরকালে ধরেন তাহলে কোনো অবস্থা করে কোনো সুযোগ নেই কারণ তখন তো আদর করার কোনো চান্স নাই ইসলাম শিখলাম এখন প্রশ্ন হচ্ছে ইসলাম কি নতুন কোনো দিন কিনা উত্তর কী হবে ইসলাম কি নতুন রিলিজন 
আমরা যে বলি ওল্ড টেস্টাম ওল্ড টেস্টামেন্ট নিউ টেস্টামেন্ট আমরা যে কথাগুলো বলি ইসলাম কি ওল্ড না নিউ না কি আসলে কি ইসলাম হচ্ছে চির প্রাচীন ইসলাম কি চির প্রাচীন চির নতুন এবং চির আধুনিক তিনটা কথা বলা থাকবে ইসলাম কি চির প্রাচীন চির নতুন এবং কি চির আধুনিক তিনটা কথা মনে রাখবেন দেখেন প্রাচীন কেমন করে আদম আর সালাম পৃথিবীর ইতিহাসে প্রথম মানব তাই নয় কি মুসলিম ছিলেন না আমি একটু গোটাই নিচ্ছি মুসলিম ছিলেন তো আচ্ছা নু আর ইসলাম মুসলিম ছিলেন তারপর ইব্রাহিম আলি সালাম দেখা না তারপরে মৌসা আলি সালাম দাউদ সুলাইমান ইসহাদ ইয়াফুল ইউসুফ ইউনুস সমস্ত আম্বিয়া কেরাম ইসাব নেমারিয়াম এবং মোহাম্মদ সাল্লাহ আলি সাল্লাম সবাই কি মুসলিম ছিলেন কি ছিলেন না প্রত্যেক নবী কি মুসলিম ছিলেন কি ছিলেন না তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম যে সভ্যতা শুরু থেকে নিয়ে শেষ পর্যন্ত প্রত্যেক নবী ছিলেন মুসলিম এবং সভ্যতাগুলো শুরু হয়েছে নবীদের হাতে কাদের হাতে নবীদের হাতে এখানে একটা মারপ্যাচ বলে দেয় এখনকার এডুকেশন সিস্টেম আমাদেরকে শিখায় আমরাও শিখেছি এবং এগুলো না শিখে আমরা সার্টিফিকেট অর্জন করতে পারতাম না সেটা হচ্ছে যে সভ্যতা শুরু হয়েছে গ্রিকদের দ্বারা কাদের দ্বারা এই গ্রিকদের দ্বারা এই গ্রিকদের সময়টাকে বলা হয় ওল্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার্ডার প্রাচীন ওয়ার্ল্ড ওয়ার্ডার ওই সময় থেকে একটা প্রাচীন ওয়ার্ল্ড ওয়ার্ড ওয়ান ওয়ার্ল্ড ওয়ার্ডার চলেছিল আর কি তারপরে এই ফরাসি বিভাগের পরের সময়টা এসেছে কিন্তু ওইটা শেখানো হয় প্রত্যেক সমাজ বিজ্ঞান ওইগুলো দেখবেন মনে হয় জানাও এই এই পৃথিবীর নবী হচ্ছে গ্রিক গ্রিক দার্শনিক অ্যারিস্টটল আপনারা আমার না প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে অ্যারিস্টটল কী বলেছে আর থেলিস কী বলেছে আর ওই কি হ্যাঁ বলেন সক্রেটিস লেনি নিশ্চয়ই পরের কথা ওনাটা পরের মানুষ আমি গ্রিক দিয়ে কথা বলছি সক্রেটিস প্লেটো অ্যারিস্টটল এই বাস মানে ভাবখানা এমন যে সভ্যতা এবং ইতিহাসের নবী হচ্ছে তারাই সব কিছু ওদের কাছ থেকে নেওয়া লাগে খালি বইগুলো পড়েন দেখেন কী লেখা আছে কিন্তু আমি কনক্লুশন দিচ্ছি অ্যাজ এ অ্যাজ এ স্টুডেন্ট অফ ফিলোসফি আমি নিজেও বলেছি তো ফিলোসফির এই বইগুলো কোনো একটা বিষয়ের চূড়ান্ত সমাধান দিতে পারে নাই যে কোনো বিষয় ঈশ্বর ঈশ্বর নিয়ে কথাবার্তা বলেছে দীর্ঘদিন কথা বলেছে কোনো কনক্লুশন আসতে পারে নাই খালি বলেছে হ্যাঁ একজন পরম সত্তা বলে একজন আছে বাস দেড়শো তিনি কে তার বিধান কি তার আম্বিয়া কেরাম কারা তার ইয়াগুলো কেমন হবে বিধানগুলো কেমন হবে হ্যাঁ তার আসম শিখত কেমন তার তাওহি কি কোনো কিছুই ব্যাখ্যা করতে পারে নি আমি বলুন সে একজন ঈশ্বর আছে পরম সত্য আত্মা আত্মা নিয়ে তর্ক করেছে তর্কের পর তর্ক হয়েছে কিন্তু কোনো কনক্লুশন আসে না এভাবেই এখানে খেয়াল রাখতে হবে যে এখানে একটা মার্কবেজ আছে আমাদেরকে পুরান এবং সুন্দর মূল নীতি থেকে সরিয়ে দেওয়ার জন্যে এই একটা জ্ঞানতাত্ত্বিক দর্শন চালু করা হয়েছে সমাজ মনে হয় টিকে আছে ওদের দ্বারাই বিষয়টা এমন নয় বরং তারা এসেছে অনেক পরে সর্বপ্রথম সভ্যতা শুরু হয়েছিল নবী আদম আলি ইসলামকে দিয়ে তারপরে নু আলি ইসলামকে দিয়ে তারপর ইব্রাহিম আলি ইসলাম মাঝখানে আরও নবী চলে গেছেন আদ এবং সামুদ জাতি চলে গেছে সোহাইব আল ইসলামের কম চলে গেছে মুসু আল ইসলাম ফেরাবরের কম চলে গেছে পুরাণের পাতায় পাতায় মুসু আল ফেরাও যদি খালি মাথার মধ্যে নেন যে ফেরাউনের সময় যে পিরামিডগুলো কিভাবে তৈরি হলো আপনার মাথা ঘুরে যাও এখনও আপনার আমি এটা মিস্টেরিয়াস মানুষ বের করতে পারছে না কিভাবে তৈরি করো আমরা তো বলি এখন গণিতের যুগ খুব এগিয়ে যাওয়ার যুগ এত সহজ ছিল না এই পিরামিডের গ্যানেটিক ক্যালকুলেশন মেলানো গত লেকচারে বলেছিলাম যে বিশ্বের সবচেয়ে বড় বড় সেক্টরগুলো যেমন অ্যালগোরিদম যেটা ছাড়া আপনি এই বিশ্বের কোনো ডিজিটাল বিষয় করতে পারতেন না এটা আসছে মুসলিমদের হাত থেকে এই যে জাহাজ শিল্পের কথা বলেন এক্সপোর্ট ইম্পোর্ট পুরোটাই কলাপস করত জাহাজ শিল্প না থাকলে এটা এসেছে নৌ আলি সালামের হাত দিয়ে বিশ্বের ইতিহাস এর আগে কোনো নৌযান তৈরি করা হয় নাই হয়েছে হয় নাই এই যে আমরা বলি যে কেমিস্ট্রির কথা জাবরিদ নাহিয়ানের নাম শুনেছে কেমিস্ট্রির যে পর্যায় সারণীর নূপ তত্ত্ব তিনি দিয়েছেন ভূগোল এই ভূগোলের জিওগ্রাফিক্যাল ম্যাপসগুলো মুসলিমরা দিয়েছে মেডিকেল সায়েন্সের কথা বলেন ইবনি সিনার বইগুলো পড়ে দেখেন ওগুলো ছিল বেসিক বই আপনি পার্টিগণিতে কথা বলেন বিস্ফোরণের কথা বলেন সবগুলো তাদের এই যে আমাদের অ্যাস্ট্রোনমি জ্যোতির্বিদ্যা এগুলো মুসলিমদের হাতে বিশ্বের এমন কোনো সেক্টর নাই জ্ঞানের ফিলোসফি এই যে আপনি রাজি রাহিম আল্লাহ তার বইগুলো পড়ে দেখেন ইমাম গাজদারির বইগুলো পড়ে দেখেন ফিলোসফির মূল থটসগুলো তারা দিয়েছিল এখন কী হয়েছে এগুলোকে সরিয়ে দিয়ে আমরা পশ্চিমা দর্শনগুলো চর্চা করি যেহেতু আর সবাইকে গিলানো হচ্ছে এগুলোই সভ্যতা এর বাইরে কোনো সভ্যতাই ছিল যে সভ্যতা এখনও ছেলে ছেলেতে বিয়ে করে এরা মানুষের সভ্য বানাতে চায় দুর্ভাগ্য হয়ে দেওয়া ওরা এখনও ছেলে ছেলে বিয়ে করে এবং বলে যে এটা হচ্ছে বাক স্বাধীনতা ব্যক্তি স্বাধীনতা বাক স্বাধীন ব্যক্তি স্বাধীনতা তো যে কমেনুদকে 
এই সমকামিতার কারণে আল্লাহ পাক মাটিটা উপরে তুলে আবার ধসিয়ে দিলেন ওখান থেকে আমাকে এখন মানবতা মানবতা শিক্ষা শিখতে হচ্ছে এরা মানবতা ধ্বজা দাঁড়িয়ে হয়ে আছে যাদের হাতে সারা বিশ্বের হাজার হাজার না লক্ষ লক্ষ মানুষের রক্ত লেগে আছে রক্ত ব্লাড এবং এই ব্লাডগুলো ইনোসেন্ট মানুষের ব্লাড নিষ্পাপ মানুষের ব্লাড নিষ্পাপ শিশুদের ব্লাড লেগে আছে ওদের কাছে আমাদের শিখতে হচ্ছে এখন যে মানবতা কাকে হয় এর চেয়ে দুঃখের আর কী আছে মুসলিমদের জন্য যারা সারা বিশ্বে সুদ খাওয়া হচ্ছে মানুষকে ওদের কাছে শিখতে হচ্ছে যে অর্থনৈতিক প্রোগ্রেস কেমন করা হয় কথা বুঝতে পারেন না হলো বুঝবেন ইনশাল্লাহ একদিন তাই আসলে বিষয়টা এমন না বিষয়টা হচ্ছে যে ইসলাম আল্লাহ পাক দিয়েছেন প্রাচীন কাল থেকেই এবং আধুনিক পর্যন্ত ইসলামই ইসলাম আছে এর বাইরে কিছু মতবাদগুলো চলছে চলছে এইগুলোকে আমরা ইসলামের সাথে গুলিয়ে ফেলেছি আর কারণ এগুলো বাহ্যিক চাকচিক পাস দেখে মনে হয় যে বস্তুবাদী সভ্যতা মিনস অ্যান্ড ফ্যাক্টরিজ অ্যান্ড ফাইন্যান্স ইকোনমিক সেক্টর অনেক স্ট্রং অনেক মিলিটারি পাওয়ার পারমানামিক পেপেন্স এগুলো দেখলে বলছে চোখ ভাদিয়ে যায় মনে হয় যে বাদলে বাদ কী একটা অবস্থা হয়েছে তাই না এটা বিগত জাস্ট দুইশো বছরের হিস্ট্রি এর আগ পর্যন্ত আপনি যা দেখবেন সবই ইসলাম লাস্ট দুইশো বছরে কী হয়েছে লাস্ট দুইশো বছরে আমরা আমাদের খিলাফে হারিয়ে ফেলেছে মুসলিম যুবকরা নামাজ ছেড়ে দিয়েছে সুন্ন ছেড়ে দিয়েছে কোরআন থেকে আমরা দূরে সরে আসছি ইসলামের দায়িত্ব দিয়ে দিয়েছি শুধু আলেম ওলাবার কাঁধে তারাই ইসলাম পালন করবে আমরাই মতো নাই ঠিক আছে আমাদের মা বাপটা পর্দা ছেড়ে দিয়েছে হাজারার মতো স্ত্রী নাই ঘরে ইব্রাহিম ইসমাইলের মতো সন্তান হচ্ছে না ইব্রাহিমের মতো পিতা নাই সন্তান হচ্ছে না বস্তুবাদী সারা জীবন দুনিয়া নিয়ে ব্যস্ত বাড়ি গাড়ি টাকা করি স্ট্যাটাস দ্যাটস অল আমাদের এখন চিন্তা হয় এরকম যুবকরা দেখে যে ফিফা টিফা নিয়ে পড়ে আস নেইমান বেশি নিয়ে পড়ে আসে ওদের ওদের চিন্তাই নাই যে আল্লাহ পাক যে তাকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন দিনটা প্রচার প্রসার প্রতিষ্ঠা করার জন্য ঠিকই নেই কেন হবে না আমাদের অবস্থা এখন আছে সেটা করে কত পার্সেন্ট মানুষ দেখাবেন নামাজ করে পাচক কত পার্সেন্ট মুসলিম দেখাবেন যে কোরআনটা বিশুদ্ধ করে তেলাবাদ করতে পারে যে জাতি কোরআন তেলাবাদ করতে পারে না ওই জাতি বিজয় পাবে নাকি একটা বই লিখে আছে একটা কমন মানে একটা ফেস অনেক বই দেখেছি একটা বই দেখলাম সেদিন যে অমুসলিমদের ব্যাপারে বলা হচ্ছে তারা হচ্ছে একটা ওর্স জিনিস মানে যেটা খারাপ জিনিস এর সফল প্রচারক আর মুসলিমদের ব্যাপারে বলা হচ্ছে মুসলিমরা একটা সুপিরের একটা জিনিস তাদের কাছে আছে মানে ইসলাম এর ওস প্রচারক মানে খারাপ প্রচারক মানে বোঝাচ্ছে যে ইসলাম আমাদের কাছে আছে না সবচেয়ে পিওর একটা জিনিস এই পিওর জিনিসটার সবচেয়ে খারাপ প্রচারক আমরা আর ওদের কাছে আছে নোংরা জিনিস ওই নোংরা জিনিসগুলো সেরা প্রচারক হওয়া উল্টা আমি বুঝতে পারছি না যত মতাদর্শ প্রচার করছে বস্তা বাঁচা দর্শন সব বস্তা বাঁচা দর্শন রোগলোর খুব সফল প্রচারক তার আর আমাদের কাছে কোরআন শুনে আছে না অভ্রান্ত সত্যের উৎস আমরা এগুলোর প্রতিষ্ঠায় কিন্তু ততটা অগ্রগতি সাধন করতে পারি না বাস্তব পাবে যা হচ্ছে এটা প্রয়োজনের তুলনায় নিতান্তই কম যেদিন প্রয়োজন পূরণ হবে সেদিন ইনশাআল্লাহ অটোমেটিক আল্লাহ পাকের জমিনে দিন প্রতিষ্ঠা হয়ে যাবে আর দিন প্রচার আর প্রতিষ্ঠা এক জিনিস নয় প্রচার মনে হচ্ছে আপনি নামাজ পড়ছেন প্রচার হচ্ছে শুনব মাসা আল্লাহ কিন্তু আপনি সব দিক থেকে শক্তিশালী নন তাই বিশ্বের অন্য সভ্যতা আপনার উপর চাপ খাটিয়ে নামাজের স্বাধীনতা হরণ করতে পারে এর নাম হচ্ছে ক্ষমতা এই ক্ষমতা ওদের হাতে আছে আমাদের হাতে নাই প্রতিষ্ঠা অন্য জিনিস প্রতিষ্ঠা না হওয়া পর্যন্ত শান্তি নাই প্রতিষ্ঠা না হওয়া পর্যন্ত ঘুমানোর সিলেম নাই মুসলিমদের প্রচার চলবে প্রচার প্রতিষ্ঠা একটি বিষয় প্রতিষ্ঠা না হওয়ার পর্যন্ত হাল ছাড়া যাবে না ইনশাআল্লাহ তার যখন প্রতিষ্ঠা হবে তখন আপনি সুকুনের সাথে ঘুমাতে পারবেন যতক্ষণ পর্যন্ত প্রতিষ্ঠা হয় নাই সমস্যা আছে যতদিন চলছে এটাও থাকবে না এমনও হতে পারে আল্লাহ না করবো এখন আসেন আমরা জানলাম যে ইসলাম চিরায়ত কাল থেকে ছিল নবী সাল্লাহ আলী মিসালাম তাহলে কী করবেন তিনি কি নতুন কোনো শরীয় পিয়ে আসলেন হ্যাঁ তিনি শরীয়ত নিয়ে এসেছেন ঠিকই কিন্তু তিনি মানে নতুন কোনো ধর্ম প্রবর্তন করেন নাই আমাদের একটা ভুল আছে কনসেপ্ট আমরা বলি ইসলাম ধর্মের প্রবর্তককে নিচে লেখা থাকে সাধারণ জ্ঞান বইয়ে মুহাম্মা সাল্লাহ তা মুহাম্মা সাল্লাহ আলিম ইসলাম কি ইসলাম নতুন করে প্রবর্তন করেছিলেন বরং নতুন করে তিনি শরীয়তটা প্রচার করেছেন তিনি কি লা ইলা হাইল্লাহের দাওয়াত ছাড়া অন্য কোনো দাওয়াত দিয়েছেন আর নু আলাই সালামও তো লা ইলা হাইল্লাহের দাওয়াত দিয়েছেন আদম আলাই সালাম কিছু দাওয়াত দিয়েছে লা ইলা হাইল্লাহ প্রত্যেক নেবে কিছু দাওয়াত দিয়েছে ফের আউলের সামনে মুসা কী বলেছেন আল্লাহ ছাড়া কোনো এলা নাই তুমি তার ইবাদত করো তাই না তাহলে প্রত্যেক নবী লা ইলা হাইল্লাহ দাওয়াত দিয়েছেন নবী সাল্লাহ আলাইসাল্লামের সময় এটাকে রিফর্ম করা হয়েছে মানে শরীরটাকে নতুন নবায়ন করা হয়েছে তো নবী সা
যদি কেউ মনে করে নবী সাল্লাহ আলাইসাল্লামের শরীয়ত আসার পরেও আগের গুলোও চলবে তাহলে কুফুরের মতো থাকবে থাকবে না এখন এখান থেকে আমি আপনাকে বাকি অর্ধেকের দিকে নিয়ে আসি একটু খেয়াল করেন নবী সাল্লাহ আলাইসাল্লামের এই ইসলাম প্রচার প্রসার আর প্রতিষ্ঠা করতে তেইশ বছর লেগেছে কত বছর উনি যখন নবী হয়েছেন তখন আরবের সমাজটার মধ্যে শিরিক দিয়ে ভর্তিছেন শিরিক আর শিরিক যে কোনো এমন কোনো শিরিক নাই যেটা আরবে ছিল না ঠিক আছে স্ট্যাচু ওয়ার্শিপ হতে পারে কবর পূজা হতে পারে মৃত মানুষের পূজা হতে পারে নাস্তিকতার চর্চা হতে পারে সমস্ত শিরিকের প্রোগ্রামে তার আরবে ছিল ওই সময়ে সুদের প্রচলন ছিল ইকোনমিক সেকশনে মানুষ সুদ খাইত ওই সময় মত ছিল ন মানুষ অ্যাভেলেবেল মত পান করত নারীর অবমাননা ছিল মেয়েদেরকে দুটো টাইম মূল্যায়ন করা হবে আর গোত্রীয় হানাহানি ছিল মানে গোত্রে গোত্রে হানাহানি একটু অবজার্ভ করেন এই পাঁচটা সমস্যা কি এখন নাই এখনকার বিশ্বে নাই বরং শিরকের এখন গ্লোবালাইজেশন হয়েছে হয় নাই ইকোনমিক সেকশনে সুদের গ্লোবালাইজেশন হয়েছে না এখন একটা জায়গায় সুদ সীমাবদ্ধ নেই সারা বিশ্বের মানুষ খাচ্ছে খাচ্ছে না মাদক কি একটা জায়গায় সীমাবদ্ধ হয়ে যায় আর সারা বিশ্বের মানুষ খায় ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে ছড়িয়ে সীমান্ত অঞ্চলগুলোতে যায় গিয়ে দেখবে দেধা আছে মাদকের প্রবেশ হচ্ছে আচ্ছা না খাচ্ছে কারা এই যে নেইমার অ্যান্ড মেসির ফলোয়ার যারা ওরা খাচ্ছে না খাচ্ছে এরা কি মুসলিম না মুসলিম এদের বাবার মুসলিম না মুসলিম তাহলে গরুর গোস্ত খেলে যদি মুসলিম হয় আর নাম আবদুল্লাহ আব্দুল রহমান হলেই যদি মুসলিম হওয়া যায় তাহলে আবু জাহেদ মুসলিম ছিল কথা বলছেন নাই আবু জাহেদের নাম কি আবুল হাকাম জ্ঞানের পিতা আপনাদের কি ধারণা যে আবু জাহেদ আল্লাহ বিশ্বাস করত না আবুল নাহাদ আল্লাহ বিশ্বাস করত না এটা ভুল ধারণা আবু জাহেদ আবু নাহাদ বদ্বা সাহেবা সবাই আল্লাহকে বিশ্বাস করত তারা বিশ্বাস করত আল্লাহ বলে একজন আছেন আল্লাহই জীবন দেন আল্লাহই মারেন এই বিশ্বাস হতে ছিল তারা কি মানত না আল্লাহ পাকের বিধান মেনে চলতে হবে এটা মানত বিধান মারার ক্ষেত্রে মন করা বিধান মানত এর নাম ছিল অমুসলিম কুফার ওরা কিসের বিধাতা করেছেন ওরা মোহাম্মদ সাল্লা আসলামকে বলছে যে তুমি কি সুন্দরী নারী চাও দেবো আমাদের সব সুন্দরী নারী তোমাকে বিয়ে দিবে তুমি কি টাকা পয়সা চাও আমাদের সবার টাকা একত্রিত করে তোমাকে দিয়ে দেবে তুমি কি ক্ষমতা চাও ক্ষমতা কাবা করে চাবি তোমাকে দিয়ে দেবে লফার কি লোভনীয় ওটা আর নবী সাল্লাহ আসলাম বলছেন যে আমি আপনাদেরকে আরেকটা প্রস্তাব দেই এটা যদি মেনে চলে তাহলে আপনারা আরও আজম উভয়ের রাজত্ব পাবেন নেতৃত্ব পাবেন তারা বলছে কি সেটা বলো তখন তিনি বলছেন কোন আপনারা খালি বলেন যে আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নাই মানে আল্লাহ ছাড়া কোনো বিধানই নাই আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নাই মানে জীবনের প্রতিটা ক্ষেত্রে আল্লাহ আল্লাহ ইলা তাহলে সফল হয়ে যাবেন তারা এখানে মানতে চাইল না কেন কেন মানল আল্লাহ বিশ্বাস করার পরেও কেন মানল না আমি দলিল দিয়ে কথা বলছি সরের আবু জাহেল যখন বদরের যুদ্ধ করতে যাচ্ছে বদরের যুদ্ধ করতে কার বিরুদ্ধে গিয়েছে মোহাম্মদ সাল্লা আসলাম বিরুদ্ধে না বদরের যুদ্ধে যুদ্ধ করার আগে আবু জাহেল গিয়েছে কাবা ঘরে কোথায় খাবার ঘরে কাবা ঘরে গিয়ে বলেছিল দোয়া করেছিল আল্লাহ আল্লাহ হে আল্লাহ এত কোন তাতে আনান আপনি যদি জানেন আন্না মোহাম্মদ আল হাত মোহাম্মদ সত্যের উপরে আছে বিশ্বাস করত করার পরেও এই যে পাঁচটা বড় বড় জায়নিয়াত এই জায়নিয়াতে ছিল যে জায়নিয়াত এখন পুরো বিশ্বের মানুষ আছে এখনো মুসলিম উম্মার মধ্যে বহু মানুষ আছে আল্লাহ ঠিকই বিশ্বাস করে আল্লাহ বলে একজন আছে ঠিকই বিশ্বাস করে কিন্তু সুদ ছাড়তে পারে না উৎসাহ বন্ধ করতে পারে না দুর্নীতি ছাড়তে পারে না ও মানুষ আছে দেখবেন যে বলে যে আমরা তো মুসলিম তোমরা কি একাই মুসলিম আমরাও তো মুসলিম কিন্তু যখন বলবেন যে আল্লাহ পাকের দিনটা প্রসার হোক প্রতিষ্ঠা লাভ করুক দেখবেন গায়ে চির গাড়ি শুরু হয়ে গেছে তাহলে এরা কোন কোন শ্রেণীর মুসলিম ওই যে আবদুল্লাহ বিন উবাই শ্রেণীর মুসলিম কোন শ্রেণী আবদুল্লাহ বিন উবাই আমার কেউ এই বেটা আমার কেউ এই ব্যক্তি ছিল মদিনা তার তার নেতা হওয়ার কথা ছিল কিন্তু মোহাম্মদ সাল্লা আসলাম যখন গিয়েছেন সেখানে আনসার সাহাবিরা মোহাম্মদ সাল্লাম হাতে বায়াত নিয়ে আসে এখন তার নেতৃত্বে চলে গেছে এখন সে ইহুদিদের সাথে জোট করে ইহুদিদের সাথে জোট করে মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে এবং উহুদের মাঠে পালিয়ে গিয়েছিল প্রথমে এক হাজার জন ছিল সাত সাতশো জন থেকে থেকেছে তিনশো জনকে সাথে নিয়ে এই আবদুল্লাহ বিন উবাই পালিয়ে গিয়েছে বলেছিল আমি যদি জানতাম যে উহুদের যুদ্ধ বলে কোনো যুদ্ধ আছে ইসলামিক উপর করতাম 
এখানে একটা পথ কথা চলে আসবে তাহলে এখন আমরা যারা ইহুদি থেকে বন্ধু বানিয়েছে আমরা তাহলে কি পাক্কা মুসলিম নাকি আব্দুল নবীন উমাই যদি ইহুদিদের সাথে বন্ধুত্ব করে নবীর বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারে আর দাঁড়ানোর পর যদি মুনাফেক তোপা লাগতে পারে এবং আল্লাহ পাক তাকে বলেছেন ও কবরেও দাঁড়াবে না জানাবে নামাজেও তুমি দাঁড়াবে বলেন নাই শুধু তবা আছে না খবর দাও ওদের না নামাজে জানাজাও করবে না তো তবরে দাঁড়াবেও না তাহলে সে যদি ইহুদিদের সাথে বন্ধুত্ব করে এরকম মোনাফেক হতে পারে এখন এই যুগে যারা আমরা করছি তারা তারা কে তারা নিঃসন্দেহে আমরা পাক্কা মুসলিম নাকি এই বিশ্বে বহু মুসলিম কান্ট্রিজ আছে যারা সরাসরি এদের অ্যালায়েন্স মিত্র আমাকে একটা দলিল দিবেন খারেজি তকমা দেওয়ার আগে একটা দলিল দিবেন দলিলটা আছে আমাকে একটা দলিল দেখাবেন যে নবী সাল্লাহ আলী ভাইসাল্লাম তেইশ বছর তার নবুয়তি জীবন আবু বাবা সিদ্দিক তারপরে খেলাফত চালিয়েছেন প্রায় দুই বছর উমর আবু খাত্তাবের প্রায় দশ বছর উসমান হানির প্রায় বারো বছর আলী রাজি আল্লাহ খানের প্রায় এক বছরের মতো এই যে ফলাফের আসাদার স্বর্ণযুগ বলি না আমরা নবীর যুগ এবং সাহাবিদের যুগ ফলাফের আসাদার যুগ এই পুরো যুগে মুসলিমরা দাপটের সাথে বিশ্ব শাসন করে বেড়ায় নাই একজন মুসলিম শাসক ইহুদি এবং খ্রিস্টানদের সাথে বন্ধুত্ব করে ওদের সাহায্যে চলেছে একটা দলিল দেখাবে কেন মুসলিমরা যত কোনো যুদ্ধ করেছিল রসুলের যুগে কোনো একটা ব্যাটল দেখি নবী সাল্লাহ আসলাম ইহুদিদের কাছে গিয়ে বলে সাহায্য করো আমাকে সাহায্য করো আমাকে অস্ত্র দাও আমাকে অস্ত্র দাও আমাকে ফাইন্যান্স দাও একটা দলিল দেখাবে কে করেছে মিত্রতা বা আবদুল্লা বিনু ভাই এ কারণেই আমরা বলি যে সুরা মাই দ্বারা এক নাম্বার কথা এখানো এটা মন মুখস্ত করবে আল্লাহ পাক বলছেন তোমরা ইয়াবুদ এবং খ্রিস্টানদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো সবার ব্যাপারে ভালো হয়েছে সবগুলোর ব্যাপারে না কারণ তাদের মধ্যে ভালো মানুষ আছে তাদের মধ্যেও কী আছে ভালো মানুষ আছে কাদের কথা বলা হচ্ছে বা আদম আউলিয়া ও বাদ তাদের মধ্যে কিছু মানুষ একে অপরের বন্ধু তাদের কথা বলো আপনি সার্চ করে না সারা ওয়ার্ল্ডে কে কার বন্ধু জিও পলিটিক্স পড়েন তাহলে বুঝতে পারবেন পড়াশোনা করবেন না খালি তকমা লাগাবেন তাহলে তো হবে না আগে তো পড়াশোনা করতে হবে জিও পলিটিক্সের জিও জানেন না ইকোনমিক্সের ইও বোঝেন না পেট্রো ডলারের পিও বোঝেন না তকমা লাগানো মেলা লাগায় দাঁড়াতে সুখান শুনে রাখেন এখন ইয়াং জেনারেশন অনেক সচেতন এখন শিক্ষিত মর অনেক সচেতন এখন আনে মোলা মারও অনেক সচেতন মশাল ইনশা আল্লাহ পশ্চিমের দালালি বাংলার মাটিতে চলবে না ইনশাল দেখে নিয়ে একটা সময় আসবে ইনশাল্লাহ আমাদের এমন প্রচন্ড তৈরি হবে যারা সমস্ত এই মুনাফিকের মুখস্থের মুখস্ত করে রেখে দিন আমরা থাকি আর না থাকি আমরা থাকি আর না থাকি আর মানুষের ব্যক্তিগত প্রেজেন্স থাকবেই হবে জরুরি না ওই যে ইব্রাহিমের কথা বলছি তিনি কিন্তু জীবিত নাই তার আদর্শ ঠিকই আছে আছে না মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী ভাইসাল্লাম জীবিত নাই আমাদের মধ্যে তিনি তার জগৎ আল্লাহর কাছে তুমি জীবিত অবরে জীবিত কিন্তু আমাদের মধ্যে তো আর নাই আছেন বেঁচে আমাদের মধ্যে তিনি নাই তার আদর্শ নাই আছে এটা স্পিরিচুয়াল প্রেজেন্স আধ্যাত্মিক উপস্থিতি এটা আপনি ডমিনেট করতে পারবেন না তো এখান থেকে বুঝতে হবে যে রাসুল সাল্লাহ আলী ভাইসাল্লাম এমন একটা পরিবেশে জন্ম জন্ম নিয়েছিলেন নবুত পেয়েছিলেন যে পরিবেশটা কিন্তু এখনকার ওয়ার্ল্ডের মতোই ছিল এই পরিবেশে তিনি তেইশ বছরের দিন প্রতিষ্ঠা করেছেন কত বছর প্রথম তিন বছর গোপন দাওয়াত দিয়েছেন একটা বইয়ের নাম বলে দিই পড়লে সব বুঝতে পারবেন আর রাহিক মাহকুম এই বইটা পুরো মাসায় গিয়ে দেখবেন পুরো তেইশ বছরে নবী সাল্লাহ আলাই সাল্লাম কীভাবে দিনের প্রচার ঘটিয়েছেন প্রসার করেছেন কখন হিজরত করেছেন কখন কি করতে হয়েছে একটা ডিটেলস লিখা আছে আমি শর্ট করে বলছি আপনার তেইশ বছরের প্রথম তিন বছর গোপন দাওয়াত দিয়েছেন কীরকম দাওয়াত গোপন তারপরে প্রকাশ্য প্রকাশ্য দাওয়াত যখন শুরু হয়েছে নির্যাতন বেড়েছে নির্যাতন যখন বেড়েছে তিনি সাহাবিদেরকে বলেছেন প্রথমে তোমার আবি সিনে হিজরত করো কোথায় আবি সিনে মানে ওই ইথিওপিয়া ইরিথিয়া যেখানে বাদশাহ নেজাসি ছিলেন যিনি একজন ভালো খ্রিস্টান ছিলেন যে বললাম ওদের মধ্যে ভালো মানুষ আছে খ্রিস্টানদের মধ্যে ভালো মানুষ আছে জিউসদের মধ্যে ভালো মানুষ আছে কিন্তু তারা নয় বা আদম বাউলিয়াদ যারা একে অপরের বন্ধু ও শেষ করি না একটা আল্লাহ পাক বলেছে বাবা ইয়া চাওয়াল্লাহ মিঙ্কো তোমাদের মধ্যে কেউ যদি ওদের দিকে মুখ ফিরায় ওদেরকে আউলিয়া বন্ধুরূপে গ্রহণ করে বা ইট দেহ মিন হোম সে ওদের অন্তর্গত সে ওদের অন্তর্ভুক্ত মানে কি সে কাফের উত্তর না সে যদি ওদের অন্তর্ভুক্ত আল্লাহ পাক বলে থাকেন সে কি কাফের হয়ে যাবে উত্তর উত্তর না কি হবে শেষে আসে না এত শেষে আল্লাহ পাক বলছেন ইন আল্লাহিন আল্লাহ পাক এই জালেনদেরকে এখানে দায়ের করেন আল্লাহ পাক কী বলছেন এখানে জালেন আল্লাহ পাক তো কাফের বলেন নাই তা আমরা আবার কোথায় বললাম যে ওরা কাফের হয়ে গেছে আমরা তো গুফুরি ফতোয়া দিই তাকফির করি নাই বলেছি তারা জালেন হয়ে গেছে যারা 
জায়নিসদের সাথে বন্ধুত্ব করেছে আমরা বলেছি ও জায়ন ও জালেন হয়ে গেছে দেখছো কে বলেছে কাফের হয়ে গেছে কখনো বলা হয়নি কাফের হয়ে গেছে তাকফির বলা হয়নি এটা অপপ্রচার এখানে দেখেন নবী কাজ সাল্লাহ ইসলামের যুগে ওই অবস্থায় এখনও আছেন তিন বছর ভবন দেওয়া দেওয়ার পরে প্রকাশ্য দেওয়া শুরু হলো এবার নির্যাতন বাড়ার পর প্রধান হিসাব আবি সিং যায় তারপর তায়েব তায়েব বাসী ইসলাম ভবন করে নাই তারপরে এই যে ইয়াসরিফ মদিনা থেকে ছয় জন যুবক এসেছে তাদের হাতে ইসলাম কবুল হয় যখন তিনি হিজরত করে চলে গেলেন বায়াতে আকবায় ওলা এবং হিন্দু প্রাপ্ত প্রথমে ছয়জন তারপর বারো তারপর তেহাত্তর জন তেহাত্তর জন পুরুষ দুইজন নারী মোট পঁচাত্তর জন মানে পঁচাত্তরটা পরিবার ইসলাম কবুল করলো মদিনার তারপর তিনি মদিনায় চলে গেলেন এই যে হিজরত হলো তারপরে হচ্ছে বদক তারপর হু তারপর খন্দক এবং আস্তে 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 বুঝাই দেওয়ার সন্ধি পরে বক্তা বিজয় বট করে দেন আমাদের আপনি ফেসগুলো বুঝবেন দেখেন নবী সাল্লা ইসলামের সময় লেগেছে কত বছর তেইশ বছর তেইশ বছর পরে কি কোনো জাহেলিয়াত বাকি ছিল এবার আমার সাথে কথা বলেন তেইশ বছর ইসলাম প্রতিষ্ঠার পরে কি কোনো জাহেলিয়াত বাকি ছিল কিনা কোনো শ্রিক ছিল কোনো নারীর অবমাননা হয়েছে কোনো মাদক ছিল কোনো রিবা সুদ বা এই যে আপনার গোত্রু হারাহারি মারামারি কাটাকি ছিল তার মানে একটা পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা লাভ করুন ঠিক আছে কার কার তত্ত্বাবধানে কার নেতৃত্বে নামি মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী ফাসাদার এরপর কি সেটা থেমে গিয়েছে উত্তর হচ্ছে না এরপর আবু বাবা সিদ্দিক খেলাফতের দায়িত্বে আসেন এবং তিনি প্রায় দুই থেকে আড়াই বছর এটাকে টেনে নিয়ে যান এবং তার খেলাফতকালে শ্যাম মানে এই যে রোগক সভ্যতা এবং ফোর্স মানে পারস্য এটা বিজয় লাভ করে আলহামদুল্লাহ কার হাতে বিজয় হয়েছে জানেন সালের দিন ওয়ারিদ রবি আল্লাহ প্রাঙ্কা যিনি একসময় উহটের যুদ্ধে মুসলিমদের বিরুদ্ধে ছিলেন তার হাতেই প্রিয় ভাইরা যারা এখন ভুল পথে আছেন সঠিক পথে ফিরে আসেন এবং পিছনের জীবনের দিকে তাকান দরকার নেই তার একদিন ওয়ারিদ রবি আল্লাহ হয়নু একসময় মুসলিমদের এগেনস্টে যুদ্ধ করেছেন তার হাতে আল্লাহ পাক পরবর্তীতে শ্যাম মিরাজ শ্যাম সব বিজয় দিয়ে দিয়েছেন অতএব ইন্নামেলা আমার বিন খাওয়াচিন শেষের আমলটাই কবুল হবে ইনশাল তবা করে ফিরে আসার পর আগের সব গুলো আল্লাহ মাফ করে দেবে ইনশাল্লাহ ওদের আর তাহলে কিসের অপেক্ষায় বসে আছে খেলার অপেক্ষায় বসে আছে কখন রেফারি বাসি দেবে আস্ত অফিনুল্লাহ তো আসেন এরপর কি থেমে গিয়েছে উমর অতি আল্লাহ আইন ছিলেন কত বছর দশ বছর এই দশ বছরে কি এই ফেতনাগুলো আবার চলে আসছিল ফেতনাগুলো কি গ্রাস করতে পারছিল না না শুধু একটা ফেতনার কথা পাওয়া যায় একটা অনলি একটা কি সেটা এক ব্যক্তির জন্ম হয়েছিল ওই ব্যক্তি বলছিল যে তাকদির বলে কিছু নাই তাকদির বলে কিছু নাই তো হ্যাঁ সবই কর্মের স্বাধীনতা তো তাকদির বলে কিছু নাই এ ব্যাপারে একটা হাদিস পাওয়া যায় যে যারা তাকদির অস্বীকার করে তোমরা তাদের তাদের কেউ অসুস্থ হলে দেখতেও যাবে না তাদের কেউ মারা গেলে জানা যান নামাজ যান এরপরে ওই ফেতনাটা দমন করা হয় আর একজন ব্যক্তি বের হয় যে বলে যে তাকদিরই সব কিছু কর্মের কোনো স্বাধীনতা নেই এবং উল্টা ঠিক আছে এ ব্যক্তি চুরি করেছিল কি করেছিল চুরি সে এসেছে তার এখন বিচার হবে সে বলছে যে আমি তো একা একা চুরি করি নাই আল্লাহ পাক তাকদির লিখেছিলেন তাই চুরি করেছে কথা বুঝতে পারছেন উমর অদি আল্লাহ খানের বলছেন হ্যাঁ খুব ভালো কথা তো যে আল্লাহ তোমার তাকদির লিখেছেন তুমি চুরি করবা সে আল্লাহ পাক আমার তাকদির লিখেছেন আমি তোমার হাত কেটে ফেলব এবার তার হাত কেটে ফেলা হয় এই একটা ফিতনা আর কোনো ফিতনা ছিল সে সব শেষ এরপর উসমান নদী আল্লাহ খান ও যুগ আছে বারো বছর এই বারো বছরের মধ্যে শেষের দিকে গিয়ে কিছু ফিতনা রাইজ করতে থাকে ঠিক আছে এই জায়গা থেকে বুঝতে চেষ্টা করো কিছু ফিতনা রাইজ করতে থাকে তার মধ্যে একটা ফিতনা ছিল যে উসমান নদী আল্লাহ খান ও কোরআনকে একত্রিত করেছেন না কোরআনকে একত্রিত করেছেন আবু উপস্থিতিক আগে কিন্তু উসমান নদী আল্লাহ খানের সময় অতিরিক্ত যে কপিসগুলো ছিল মানে কিছু আঞ্চলিক ভাষায় কোরআন লেখা ছিল ওই কপিসগুলো তিনি নষ্ট করে দেন দিয়ে এই যে আমরা এই যে কোরআনটা এখন পড়ি এই যে কোরআশি তেলাওয়াতে কোরআন এই কোরআনটাকে তিনি রেখে দেন কারণ হচ্ছে মানুষ বিভ্রান্ত হচ্ছিল এক এক দিন এক একভাবে কোরআন তেলাওয়াত করছিল একটা ফেতনা সৃষ্টি হচ্ছিল তাই তিনি কোরআনটাকে এভাবে নতুন করে একটা রিফর্ম করেন এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে উসমান নদী আল্লাহ খানকে কিছু বিদ্রোহীরা হত্যা করেছে চিন্তা করতে পারেন তার দাঁড়ি ধরে তাকে জবাই করে দিয়েছে ডাউন সুবাই তো এই ফিতনাটা যখন শুরু হয় তারপর আর ফিতনা বন্ধ হয় নাই এরপর মুসলিম উমার মধ্যে ফিতনা চলতেই ছিল চলতেই ছিল এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে পরের খরিফা আলী রদি আল্লাহ খান হোক এবং ওয়াবিয়া রদি আল্লাহ খানের মধ্যে একটা রক্ষক্ষই যুদ্ধ হয়ে গেছে তার নাম কি সিফিনের যুদ্ধ কিছু যুদ্ধ সিফিন তার আগে আবার জঙ্গে যাওয়া লুটের যুদ্ধ হয়েছে আয়েশা রদি আল্লাহ খান হার এইদিকে আলী রদি আল্লাহ খান ফিতনার থামে নাই এরপর তো চলতেই আছে এর মাঝখানে কিছু ফিতনা আমি আপনাকে দেখাচ্ছি এই যে আলী রদি আল্লাহ খানের যুগটা চলে গেল 
আলী রদিয়াল্লাহ মানহুকে হত্যা করলো কিছু খারেজি যারা বলল যে আলী মুহাবিয়া সবাই কাফের হয়ে গেছে তো এদের হাতে আলী রদিয়াল্লাহ আহমদ যখন নিহত হলেন তারপর ধর্মতাত্ত্বিক বহু ফিতনা চলতে থাকে একদল হয়ে গেল শিয়া কি হয়ে গেল শিয়া আর একদল হয়ে গেল খারেজি শিয়া কারা যারা আলী রদিয়াল্লাহ আহমদকে নিয়ে বেশি বাড়াবাড়ি রয়েছে ঠিক আছে আর খারেজি কারা যারা বলে যে কবির আগুনাকার ব্যক্তি কাফের খারেজিদের বৈশিষ্ট্য কি তারা বলে কবির আগুনা করলেই কেউ কাফের হয়ে যায় এটা খারেজিদের বৈশিষ্ট্য আবার একদল বের হয়ে গেল তার নাম হচ্ছে মুরজিয়া কি নাম মুরজিয়া এরা বলল যে আলী না আইনা আহাইদুল্লাহ কালী বা ফরলি হবে কোনো আগরের দরকার নেই আমার কথা কি বুঝতে পারছেন এখন একটু কঠিন হচ্ছে না একটু মনে রাখতে শেষের দিকে যাচ্ছে আমরা এক নাম্বার ফিতনা বললাম ওসমান রবি আল্লাহ আহমদকে হত্যা করা তারপর শুরু হলো যুদ্ধ বিগ্রহ ঠিক আছে তারপরে আলী রবি আল্লাহ আহমদকে হত্যা করা হলো তারপর খারেজিরা বেরিয়ে গেল এদিকে শিয়ারা বেরিয়ে গেল আগে বলেছি কাদারি একটা সম্প্রদায় বেরোবো আবার একটা জাবারিয়া বের হলো জাবারিয়া মানে যে অদৃষ্টবাদী তারপর একটা বের হলো এর নাম হচ্ছে মুরজিয়া যেটা আগে বলছিলাম মানে কালী বা পড়লেই হবে আমার কোনো দরকার নাই আরেকটা বের হলো এর নাম মোতাজিলা কি নাম বলেন মোতাজিলা মানে অতি যুক্তিবাদী মানে কোরআন শুনলাম মানবো তবে যুক্তি দিয়ে বুঝালে মানবো যুক্তি দিয়ে না বুঝালে মানবো মানে ওজু নষ্ট হয়ে গেছে আপনি ওজু পড়লেন কিন্তু যে অঙ্গর দ্বারা ওজু নষ্ট হলো এটা তো আপনি ধুইলেন না বুঝলেন তো এখন ওদের যুক্তি হচ্ছে যে এটা হবে না এখন আমার তো এখানে যুক্তি খাটছে না এই হচ্ছে সমস্যা ওরা যুক্তি দিয়ে ধর্ম মারার চেষ্টা করতে লাগে আরও বের হলো বিভিন্ন দল জাহমিয়া রাফেজি হ্যাঁ আরও অনেক দল বের হতে লাগলো এভাবে ফিতনা চলতে থাকলো চলতে থাকলো এবং সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে মুসলিমদের মধ্যে যে গৃহযুদ্ধ আপোষ এটা বাড়তে থাকে এমনকি উমাইয়াদের সময় মানে আলী রদিউল্লাহ খান একবার দায়িত্ব পেয়েছেন মোহাবিয়া রদিউল্লাহ খান তারপরে মোহাবিয়া শোষণ ছিল উনি বিশ বছর ক্ষমতায় ছিলেন কত বছর বিশ বছর তারপরে তিনি ক্ষমতায় দিয়ে যান ইয়েজিদকে তাকে নাম শোনেন নাই ইয়েজিদকে এইটাই ছিল একটা ঐতিহাসিক ভুল আর কি এখানে আমরা ঐতিহাস ইতিহাসের মানদণ্ডের ভুলের চর্চা করছি সমালোচনা পরের মূলক এটা হচ্ছে একটা ঐতিহাসিক একটা পলিটিক্যাল ভুল কীরকম ইয়েজিদকে কেউ মেনে নিচ্ছে না বহু সাহাবি ইয়েজিদের শাসন বান্ধে যাচ্ছে কিন্তু ইয়েজিদ না আমি থাকব সে নড়বে না বরং সে সাহাবিদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করছে অনেক সাহাবি বড় বড় সাহাবি তারা লালচাল এক পর্যায়ে গেজিদ কী করেছে মক্কা মদিনা আক্রমণ করেছে জানেন গেজিদ মক্কা মদিনা আক্রমণ করেছে এবং তার সেনাবাহিনীর হাতে হোসাইন নদী আল্লাহ আহমদ শহীদও হয়েছে অন্যায় জানেন না কারবালা ঘটনা গেজিদ যখন মদিনা আক্রমণ করেছিল তিন দিন মদিনে ম্যাসাকার করা হয়েছে মদিনার মানুষকে হত্যা করা হয়েছে সেখানকার যানমান রুপ্তরাজ করা হয়েছে ওই সময় মদিনের মানুষরা তাদের যা দা যা যা ছিল তাই নিয়ে গেজিদের বাইরে মোকাবেলাও করেছিল আমাকে বলেন তো যে ইয়েজিদ শাসক না ইয়েজিদ শাসক না শাসক যে আক্রমণ করলো আর মদিনার লোকজন যে ডিফেন্ড করলো তো মদিনার লোকগুলো সব খারাজি হয়ে গেছিলো খারাজি হয়ে যায় মানে কি তারা ফ্রিডম ফাইটার কোনটা বরং তারাই তো সত্যিকারের যোদ্ধা এই প্রজন্ম রাত তিনটায় উঠতে পারে খেলা দেখার জন্য কিন্তু বারোটা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারে না একটা দিনই বক্তব্য শোনার জন্য বা কয়টা রাত তারা শেষ রাত চেমফেছে আল্লাহর সামনে দাঁড়ানোর জন্য তাদের বিবেককে জিজ্ঞেস করতে বলবে মূল মূল বিষয়টা কি আমি ওইদিকে আসবো আস্তে আস্তে মূল বিষয়টা হচ্ছে যে সারা বিশ্বে একটা নতুন অর্ডার আসতে যাচ্ছে এটাকে নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার বলে নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার আগে একটা ছিল ওল্ড ওয়ার্ল্ড অর্ডার যেটা অলরেডি চলে গেছে এখন একটা নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার আসছে সাম এসে গেছে অলরেডি এই নতুন অর্ডারটা বাস্তবায়ন করার জন্য ধার্মিকদেরকে এলিমিনেট করতে হবে সরাই দিতে হবে এবং ধার্মিকদের মধ্যে মুসলিম জাতি যারা তাদের ইমান আকিদা আমল সব নষ্ট করতে হবে আবার মুসলিমদের মধ্যে যে নারীরা আছে ওদেরকে বেপর্দায় আনতে হবে আর মুসলিম যুবকদেরকে এমন কোনো প্রলোভনে ব্যস্ত রাখতে হবে যাতে করে ওরা ওদের জীবনের উদ্দেশ্যটা ভুলে যায় এই অর্ডার বাস্তবায়ন করার জন্যে এই ধরনের গেমিং সেকশনগুলো এই ওয়ার্ল্ড কাপগুলো বলেন গেমিং সেকশন বলেন তারপরে মিউজিক্যাল সেকশনগুলো বলেন পর্নোগ্রাফি ইন্ডাস্ট্রি বলেন প্রি মিক্সিং বলেন এগুলোকে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে ইন্টেনশনালি যাতে করে যুবকরা ওদের লাইফের এইমটাকে ভুলে যায় ওখান থেকে সরে যায় এবং সারা বিশ্বে মানুষ যখন এগুলো নিয়ে ব্যস্ত থাকবে তখন তারা ঠিকই তাদের উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করবে এগুলো আমরা বোঝা উচিত ওইদিকে আমি পরে আসছি ইব্রাহিম আর ইসলামের এই ঘটনা থেকে আপনি ইসলামের শিক্ষা পাবেন এই দুইটা ঘটনা স্ত্রীকে রেখে আসো সন্তানকে রেখে আসো আর বাচ্চাকে কুরবানি পাবে এই দুইটা ঘটনায় কোনোভাবেই বিজ্ঞান দিয়ে মেলানো যায় না যুক্তি দিয়ে মেলানো যায় না 
দর্শন দিয়ে মেলানো যায় না কিন্তু ইব্রাহিম আল ইসলাম কিন্তু বলেন নাই আল্লাহ আমি কেন এই মাসুম বাচ্চাকে হত্যা করব কেন আমি আমার স্ত্রী সন্তানকে এমন জায়গায় রেখে আসব যেখানে কোনো পানিও নাই কোনো খাবারও নাই তিনি কি প্রশ্ন করেছেন এবং এই ব্যক্তির সম্পর্কে আল্লাহ বলছেন আসলেন কল আসলাম তুলি রব্বির আয়ালামি যখনই আল্লাহ পাক তাকে বলেছেন আত্মসমর্পণ করো তিনি বিনা বাক্য ব্যয়ে আত্মসমর্পণ করছে এর নাম হচ্ছে ইসলাম আর আমরা যেটা ফলো করছি মসজিদে নামাজ পড়ি আবার অর্থনৈতিক জীবনে সুখ খাই মসজিদে আমরা তসবি দাঁড়িয়ে করি বাইরে গিয়ে ঘুষ নেই আমরা মার্শাল্লাহ রমজান মাসে রোজা রাখি দান সৎকাও পড়ি কিন্তু জাকাত দেই না আমরা হজমরা করি বছর বছর কিন্তু আল্লাহর জমিনে আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠা করি না তো এগুলোকে আসলে ইসলাম বলেন এগুলোকে আমরা বলি প্রোটেস্টেন্ট প্রোটেস্টেন্ট ভার্সন অফ ইসলাম মানে ইসলামের প্রোটেস্টেন প্রোটেস্টেন্ট ভার্সন প্রোটেস্টেন্ট ভার্সন কি এটা জানতে হলে আপনাদেরকে ফরাসি বিপ্লবের আগের ইতিহাস করতে হবে এর আগে একটা সময় ছিল যখন ধর্ম অন্ধভাবে ফলো করত খ্রিস্টানরা যারা খ্রিস্টান নাসারা যারা ওরা অন্ধভাবে ধর্ম ফলো করত ধর্মের বাইরে কোনো মুক্ত চিন্তার অধিকার সেখানে ছিল না ঠিক আছে যদি কেউ মুক্ত চিন্তার কথা বলতো তাহলে ওদেরকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হতো এরপর ফরাসের বিপ্লব হয়েছে প্রায় সতেরোশো মেবি উননব্বই সালের দিকে মেবি বা উনআশি সালের দিকে উনআশি না সতেরোশো উনআশির দিকে এর পরের সময় থেকে পুরো কনসেপ্টটাই চেঞ্জ হয়ে গেছে এরপর থেকে যে বিপ্লবটা চলেছে তা হলো যে ধর্মের সাথে মানে দুনিয়াবি বিষয়ের কোনো সম্পর্ক থাকবে না ধর্ম গির্জায় থাকবে মসজিদে থাকবে মন্দিরে থাকবে বৈষয়িক বিষয়ে ধর্মের কোনো সম্পর্ক থাকবে না মানে আপনি মসজিদে গিয়ে তসবি তালিম করবেন নামাজ কালাম করবেন খ্রিস্টানরা চার্চে গিয়ে তাদের সোকল যে এবাদত করে সেটা করবে কিন্তু পলিটিক্সে আপনি ধর্মের কথা বলতে পারবেন না ইকোনমিক্সে ধর্মের কথা বলতে পারবেন আপনি সোশ্যালিজমে ধর্মের কথা বলতে পারবেন না কালচারে ধর্মের কথা বলতে পারবেন এগুলো আমরা আমাদের মন গড়া পদ্ধতি দেখো এই যে মানে ধর্মটাকে এলিমিনেট করে দেয়া বৈষয়িক জীবন থেকে এই বিপ্লবটা শুরু হয়েছে ফরাসি বিপ্লবের পর থেকে তো ইসলাম কিন্তু এটার নাম নয় যে আমি আল্লাহ পাকের প্রত্যেকটা বিধানকে চ্যালেঞ্জ করব এর পিছনে যুক্তি দর্শন বিজ্ঞান খুঁজবো তারপরে মানব এর নাম ইসলাম নয় ইসলাম হচ্ছে আল্লাহ পাকের কোনো বিধান যদি অভ্রান্তভাবে চলে আসে এবং প্রমাণিত হয় যে হ্যাঁ এটা আল্লাহর বিধান বিনা বাক্য ব্যয়ে সেটা মানতে হবে এর নাম ইসলাম কিন্তু এখন এভাবে মানতে গেলে আপনাকে বলা হবে আপনি ধর্মান্ধ কোনো কোনো ক্ষেত্রে আপনাকে মৌনবাদী শব্দ শুনতে হতে পারে তবে বিষয়টা হচ্ছে যে একটু বোঝেন আগে আগে কথাগুলো বোঝেন যদি আপনি আমার সাথে দ্বিমত থাকেন তারপরে বুঝে দ্বিমত পোষণ করেন তাই বলছেন